。美食台的朋友们，大家好，我是乔正安。刚刚过去清明节，我们已经是面临春天的最后一个节气了。在这春天的尾巴呢，我们啊要多吃蔬菜。所以今天呢，大家看看，我们要吃一个荠菜做的东西。我们陕西人把它叫做菜馍，说是馍呢，它不是圆的，它是像饼一样的。我们要把这个荠菜摘一下，去掉根和旧叶子，在做这个菜馍的时候呢，口感就比较纯净了。春天的蔬菜啊，很多，可以用菠菜，也可以用芹菜，只要是绿色的蔬菜，做这道菜呢，口感都是不错的。菜快摘完了，我们接下来啊，要把菜剁碎。切菜或者说剁菜呢，还是有点小窍门的。比如说这么多的菜，大家不要拿上来就咚咚咚这么剁，因为这个菜会飞得到处都是。建议大家呢。先慢慢的切一些，切几刀，把它切的细小一点，这样呢，一会儿剁也好，切也好，就比较容易了。我们做这个菜馍馍呢，菜也不用像包饺子或者包包子那样剁的那么细，有一些颗粒感呢，嚼起来口感比较好。材料齐了，我们现在呢要来和这个面糊糊，撒面粉。这个面粉的多少呢，要看这个菜的状态，因为菜里面本身有水。倒少许的食用碱，再来点盐。在加水之前，我们就要先把它拌一下，这样呢，我们可以看一看面粉的多少。加入食用碱的目的呢，是让这个馍的口感呢变得更滑、更筋道。我目测这个状态呢，我们需要再加一点面粉。现在我们加水，要一点一点加水啊，从中间呢向两边啊，这样慢慢的搅。这个面糊糊的状态就可以了。现在呢，咱们需要一个笼屉，再来一块密实一点的屉布，把这个面糊糊呢均匀的摊在这个屉布上。厚薄呢随意，因为看个人的口感。但是总的来讲呢，如果比较薄，它会比较弹一点啊，嫩一点，不要超过五毫米吧。因为这个面饼呢，它是死面的，没有发过，所以太厚的话口感可能会比较硬。水开后，我们把笼屉放上，蒸十到十五分钟。就可以了。蒸的时候呢，我们可以来准备蘸水。哎，有些观众可能要问，为什么要做蘸水呢？因为啊，这道菜或者说这道饭味道很淡。刚才大家看到了，就是一些菜，还有一些面，少量的盐。所以要为了提升这个味道，我们就做一个陕西人惯常用的油泼辣子蘸水。首先呢，来油泼辣子，个人口味啊，喜欢辣的就多放点，再来点蒜。盐、酱油、香醋、葱和香菜，我们倒一些凉开水，因为这个油泼辣子非常浓，我们要把它稀释一下。别忘了，最后再来一点香油，这样呢味道会更好。油泼辣子蘸水就做好了。好，时间到了，我们现在关火，看看蒸的怎么样。哇，鲜绿的颜色，很有春天的感觉，对吧？我们现在呢，把饼放凉，大家可以看到它的表面已经凝固了。这样我们就方便切，但是呢，要把这张饼啊从这个屉布上取出来，要小心，因为它现在和屉布粘的还比较紧。我们用一个小办法，找一个和笼屉一样大的盘子，扣在上面，翻。接这个屉布的时候呢，要小心的。接下来呢，我们要把它切成小块，方便蘸着蘸水吃。切成菱形块会好看一点。我们来尝尝，多蘸一点蘸水。嗯，聊咋的？